Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 23rd lecture of this series of Indian Constitution. In this lecture, we would start with Article 12 of the Indian Constitution. In this, actually, the word state, the state is defined. It is written in this part, unless the context otherwise requires. In this part means what? The fundamental rights. In this part, part 3. In this part, unless the context otherwise requires the state includes the government and parliament of india and the government and the legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of india or under the control of government of india so they are saying state includes includes in this part unless the context otherwise requires the state includes the government and parliament of india so do cheeze hain the government of india government of india and the legislature that is the parliament central legislature that is parliament parliament of india and the government and the legislature of each of the states ab idhar bhi do cheeze the government of states and the legislature of each of the states to char cheez ho gayi the government of india central and the government of states state government then the parliament of india and then the state legislatures then aage bol rahe and all local and local or other authorities to panchwa ho gaya all local authorities fifth one jaise ki municipal corporation panchayats etc so they will be the local authorities panchayats gram panchayats and municipal corporations so ye all local mein to ye aa gaye panchayat gram panchayat aur municipal then they are saying or other authorities within the territory of india or under the control of the government of india to last jo point hai that is sixth one other authorities so they are not defining what is meant by other authorities so basically you see in article 12 they are defining state state have been defined and they are in the parliament the central government the state legislature then the state government then local authorities local bodies local authorities you understand municipal corporations panchayats etc then last me they are saying other authorities they have not defined the word other authorities they simply writing the word other authorities one important thing in this is they are not talking about the judiciary unhone parliament ki baat kar li central aur state government ki baat kar li state legislature ki baat kar li local body bhi include kar liya they, they are writing the word other authority but they are not defining that plus they are not categorically talking about the judiciary or if they intend to keep the judiciary out of the definition of state or maybe you can bring judiciary back through the word other authority but again do organs jab explicitly likhe hue hain to teesra teesra wala organ other authority mein to nahi aayega teesre wale ko bhi likhna chahiye tha so we have to understand is judiciary a part of the definition of state and also what is meant by the other authority what are the authorities so before discussing it let's read article 36 also in this part in this part means part 4 dpsp part in this part unless the context otherwise requires the state has the same meaning as in part 3 matlab article 12 to part 3 ke liye define kar raha hai in this part lekin article 36 clearly keh raha hai ki jo article 12 mein jo definition state ki hai dpsp pe bhi wahi definition lagu hoga मतलब जो आर्टिकल 12 का जो डेफिनेशन है तो जो आर्टिकल 12 का डेफिनेशन है स्टेट का वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे नहीं लगेगा इट विल आल्सो अप्लाई अपॉन द डीपीएसपी दैट इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 36 सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ यू सी वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स हियर एज टू इन आर्टिकल 12 फर्स्ट इशू इज व्हाई द स्टेट हैज बीन डिफाइंड स्टेट को हमने डिफाइन क्यों किया that is the first issue what was the need to define the word state in article 
एंड द अदर इशू इज वाई वी हैव लेफ्ट इट ओपन हमने जो कैटेगराइजेशन किया है हमने उसको ओपन रखा है बाई राइटिंग द वर्ड अदर अथॉरिटीज वी हैव कैप्ट इट ओपन बिकॉज वी आर नॉट डिफाइनिंग हेयर वॉट इज मीन बाई अदर अथॉरिटीज एंड मोर ओवर वी आर यूजिंग द वर्ड इंक्लूड्स अब वर्ड इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ दैट द डेफिनेशन दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव एंड मोर थिंग्स कैन बी एडेड जब भी किसी डेफिनेशन में वर्ड इंक्लूड्स हो वेन एवर द वर्ड इंक्लूड्स इज देयर इन एनी डेफिनेशन दैट मीन्स दैट द डेफिनेशन इज ओपन एंड देयर फॉर मोर थिंग्स कैन बी एडेड इन टू द कैटेगरी सो देयर फॉर वाई हैव वी कैप्ट द कैटेगरी ओपन दैट इज एन अदर इशू अदर अथॉरिटीज को हमने रिजिडली डिफाइन क्यों नहीं किया देन यू सी उसी की कंटिन्यूटी में ये अदर अथॉरिटीज का फाइनल टेस्ट क्या होगा वॉट विल बी द फाइनल टेस्ट फॉर द वर्ल्ड अदर अथॉरिटीज और लास्ट में इज जुडिशियरी ए पार्ट ऑफ स्टेट सो दीज आर द ब्रॉड थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस वाई डिड वी डिफाइन स्टेट इन आर्टिकल ट्वेल्व वाई डिड वी कीप दैट कैटेगरी ओपन बाई राइटिंग द वर्ड इंक्लूड्स एंड बाई राइटिंग द वर्ड अदर अथॉरिटीज एंड देन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अदर अथॉरिटीज एंड वॉट इज द फाइनल टेस्ट एंड लास्टली इज जुडिशियरी ए पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट so first so is why we have defined the state the word state in article 12 since the fundamental rights are applicable against the state excepting some which are also applicable against private individuals jaise article 15 clause 2 hai otherwise mainly the fundamental rights are applied against the state and therefore technically one should know what do we mean by state kyunki state ke bahut sare organs hain अब जुडिशियरी भी स्टेट का ही ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर भी स्टेट का ही ऑर्गन है फूड कॉरपोरेशन वगैरह भी स्टेट के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं प्लस उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू स्टेट अपना काम करता है सो वी शुड नो वॉट एग्जैक्टली दर्ड स्टेट मीन्स बिकॉज यू शुड नो एग्जैक्टली द सब्जेक्ट मैटर अपॉन होम द फंडामेंटल राइट एंड द डी पी एस पी विल अप्लाई बिकॉज इन डी पी एस पी ऑल्सो इन आर्टिकल थर्टी सेवन दे आर राइटिंग the state shall ensure that these principles are included in the law making etc wahan bhi state ki baat kar rahe hain aap fundamental rights mein bhi aap state ki baat kar rahe hain and therefore technically it was needed as to why as to what is that state against whom that fundamental rights are applicable ab mere fundamental rights hain aur mere fundamental rights agar aap violate karte ho then you are not the state लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेट करती है दैट इज द स्टेट म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन अगर वायलेट करता है दैट इज स्टेट सो इन दैट वे इज वन शुड नो व्हाट एग्जैक्टली मींस बाय द स्टेट फॉर एग्जांपल द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली वायलेट करता है दैट इज स्टेट सो राइट डाउन वाई वी हैव डिफाइंड स्टेट वर्ड स्टेट तो इसका पहला पॉइंट लिखिए आप इट इज टेक्निकली इट इज टेक्निकली रिक्वायर्ड that state shall be defined as most of the fundamental rights it is technically required that state shall be defined as most of the fundamental rights and dpsp are applicable against the state and therefore it was essential technically to know what is meant by the state and moreover स्टेट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेलफेयर स्टेट एंड इट हैज वेरियस ऑर्गन वेरियस ऑर्गन एंड आर्म्स बाई विच इट परफॉर्म इट फंक्शन नेक्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंगली इट बिकेम ऑल दो मोर इंपॉर्टेंट टू डिफाइन स्टेट क्योंकि इंडिया में हमने स्टेट को विजुलाइज किया है वेलफेयर स्टेट अब उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं प्लस इट परफॉर्म्स इट्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस इट परफॉर्म्स इट्स वेलफेयर फंक्शन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज तो वहां पे और भी जरूरी था कि हम स्टेट द वर्ड स्टेट को डिफाइन करें बिकॉज स्टेट इज नॉट वन सिंगल यूनिट देयर आर सेवरल यूनिट्स विद इन दैट एंड देयर फॉर इट इज नीडेड टू डिफाइन द स्टेट बिकॉज यू नो the ultimately the fundamental rights and the dpsp are applied against the state most of the fundamental rights so that is one technical answer to that because word 
state has been defined in the DPSP and fundamental used in DPSP and fundamental rights. और क्योंकि इस शब्द को हम बहुत importantly और prominently use किया गया है इसमें उसी प्रकार से किसी भी लॉ में कोई शब्द अगर यूज किया गया है इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंटली और प्रोमिनेंटली तो उस शब्द का डेफिनेशन होना जरूरी है या उसको डिफाइन करना जरूरी है एंड सिंस वी आर यूजिंग द वर्ड स्टेट इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फ्रीक्वेंटली सो वी नीडेड टू नो वॉट एग्जैक्टली द वर्ड स्टेट वुड मीन नाउ वॉट इज द सेकेंड पॉइंट इन दिस वैसे तो फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है सेकेंड पॉइंट बट स्टिल वॉट इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस Since we know that the state puts restriction on the fundamental rights, so we should know exactly who are the bodies which fall under the definition of state. And another is states should play a proactive role. So we should know as to what is the state and what are the organs which shall play that proactive role for the implementation of the fundamental rights and DPSP. then the another one is that the fundamental rights are enforceable against the state and therefore also it is essential to know what is meant by the word state agar hum larger perspective mein dekhe first talk about the fundamental rights agar fundamental rights or individuals individuals matlab jo hum log hain be the people of india we the people of india and the state अगर देखा जाए तो स्टेट इज ए सुपीरियर बॉडी वेन यू टॉक अबाउट द वर्ड स्टेट तो स्टेट कौन है फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हुई इज द स्टेट इन इंडिया पार्लियामेंट इज द स्टेट द चोजन पीपल सो वेन यू टॉक अबाउट द वर्ड स्टेट स्टेट में कौन कौन है पार्लियामेंट एंड देर आर टू डायमेंशन ऑफ जुडिशरी वन डायमेंशन ऑल इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट ओनली एग्जीक्यूटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एग्जीक्यूटिव भी स्टेट में आएगी then government of india the prime minister of india and its cabinet similarly at the state levels ministers chief minister and their ministers plus the legislature the mps and mlas plus the judiciary, judiciary also the third organ so who are they they are some superior bodies person so has been chosen by us so judiciary mein to hum waise competitive exam kisse jaate hain mp mla is nominated mp mlas are elected because we are more about the rural population and there is lack of education and it is more about the representing the people and the person from the rural area who is educated can be more aware of the problems of those area since you are representing the people of your constituency and they have chosen you so you are in the parliament not because of the education but you are actually representing the people so you state me basically the group of persons who are chosen so since uh, india is a democratic country it is here the peoples are chosen representative but other countries where is countries there are kings so in that way you see state is any such body which is superior and which governs so it can be chosen kind of representative or it can be a monarch king it can be a group of people which is chosen by the people in the country and which govern the country so when we are talking about the india we are the uh, we are having the the chosen people so there is always a kind of fear ki jo state hai superior body hai jo govern karna kar raha hai that state may suppress the individuals the state may be oppressive kyunki hamara experience hai we have american expiration experience slavery ka experience america mein the suppression of the people suppression by the government to the people then that american revolution then we had a uh, experience of french revolution and we had already al- already an experience always have experience that whenever there is a state which governs that will become all powerful and that has the tendency to become oppressive aur usko dur karne ke liye in order to pre- prevent that oppression by the state in order to prevent that operation by the state we should set safeguards for ourselves safeguards and rights for ourselves these safeguards are the what the fundamental rights and dpsp dpsp are the positive rights which the state is duty bound to perform and the fundamental rights are broadly are the negative rights which the states are refrained from or restrained from violating 
सो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल दैट देयर इज अ स्टेट व्हिच हैज द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एज सच दैट द हिस्टोरिक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट दैट द स्टेट मे बिकम ऑपरेसिव द स्टेट मे बिकम सप्रेसिव एंड देयरफॉर वी आर नीडेड टू सेफगार्ड आवर बेसिक राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स यू कैन से इन द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड देयर फॉर वी क्रिएटेड दीज फंडामेंटल राइट्स एंड द डी पी एस पी अपार्ट फ्रॉम द लार्जर गोल्स एक्सेट्रा सो दैट इज वन पर्पज टू टेल द स्टेट दैट लुक यू आर पावरफुल फाइन बट यू कैन नॉट वायलेट आर राइट्स सो जो भी सरकार नीतियाँ बनाती है अगर वो ऑपरेसिव तरह की नीतियाँ होती हैं जैसे घोटाले हो रहे हैं सरकार में सो दैट इज द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द मनी ऑफ इंडियन सिटीजन्स सो दैट इज अल्टीमेटली द एक्सप्लाइटिंग द रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली नॉट अलाउिंग द बेनिफिट्स टू द पीपल सो इसी वजह से प्रदर्शन और रेवोल्यूशन होते हैं वाई दे हैव डन वाई बिकॉज द बेसिक राइट्स आर सिक्योर्ड बाई आर सेल्फ जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स और डी पी एस पी हैं हमने एक्सप्लिसिटली रिटर्न फॉर्म में सिक्योर कर रखा है उसके बेसिस पर हम लड़ सकते हैं कि देखो तुम ऑपरेसिव हो रहे हो और हमारे ये राइट्स हैं ये वायलेट हो रहे हैं ये हमारे डी पी एस पी हैं तुमको उनको फुलफिल करना है यू आर नॉट डूइंग दैट एंड देयर फॉर यू आर डूइंग रॉन्ग वी कैन हैव ए पोलिटिकल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सो दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डी पी एस पी मीन्स वी हैव क्रिएटेड द फंडामेंटल राइट्स एंड डी पी एस पी सो वी टू पुट सम लिमिटेशन अपॉन द स्टेट एंड सिंस वी हैव पुट दो लिमिटेशन अपॉन द स्टेट बिकॉज वी वॉन्टेड दैट द स्टेट नॉट बिकम अप्रेसिव एंड एंड नॉट टू सप्रेस द पीपल एंड देयर फॉर वी हैव डिक्लेयर दैट राइट एक्सप्लिसिटली सो ऑबियसली वी आर रिक्वायर्ड जो ये राइट्स हमने डिक्लेयर कर रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव राइट्स डी पी एस पी हों या नेगेटिव राइट्स फंडामेंटल राइट्स हों ये राइट्स किसके ऊपर लागू होगा ये राइट्स हमने किसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्रिएट किए हैं डी पी एस पी को भी देखो दैट आर द रेस्ट्रिक्टिव राइट्स रेस्ट्रिक्टिव इन द सेंस पॉजिटिव है बट दैट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट मीन्स दैट डायरेक्ट द स्टेट टू डू समथिंग पॉजिटिवली एंड नॉट टू रिमेन द रूल ऑफ स्टेट नेगेटिवली सो दैट इज द काइंड ऑफ लिमिटेशन अपॉन द पावर्स ऑफ स्टेट दैट यू कैन नॉट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एट डूइंग योर वर्क यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एंड विच यू हैव टू पुट इन टू लॉज सो दैट इज ऑल्सो वन पर्पज वाई द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू बी डिफाइंड इट इज अ मैटर ऑफ पुटिंग रेस्ट्रिक्शन अपॉन द पावर्स ऑफ स्टेट टू बिकमिंग इट ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव and therefore we created the fundamental rights and dpsp and give them that explicit manifestation in the constitution and then it was required as to who is that body who is to be restricted and in what dimension in what dimensions of it it should be restricted and therefore it is needed that you define the word state to know as what are the bodies upon which these restrictions will apply so write down fundamental rights and dpsp are also aimed at putting restrictions upon the powers of the state Histori- historically historically ya yeah, fir aise likho our historical experiences our historical experiences suggested suggested that the state de- that is the body which governs acquires acquires a tendency to be oppressive oppressive against the people against the subject of governance against the subject of governance that is people therefore there was a need to put restrictions upon the powers of the state the fundamental rights and dpsp therefore have been expressly declared in the constitution therefore fundamental rights and dpsp therefore have been expressly declared in the constitution itself and these put restriction upon the state 
telling the state that it has to be refrained from doing certain things and at the same time it has to take some positive action at the same time it has to take some positive action to do the benefit of the people at large and that is through dpsp means a state has to take some positive actions to do the benefit of people and that could be done by applying the dpsp since the restrictions apply upon the state it is essential that the state shall be defined to know exactly as to what are those bodies upon which the restrictions of fundamental rights and dpsp will be applicable so up to now we had seen that in article 12 it is not rigid classification it is an open classification because the word includes has been written it is an inclusive de definition plus the word other authorities is an open word and since other authorities is open word the more things can be fall into article 12 then we had seen why we have defined the word state so for that one technical reason is that the word state has been used at several places in the fundamental rights and dpsp so we needed to know what is a state and also the restrictions in the form of fr and dpsp are there so they are restrict the power of a state in the positive or negative sense and therefore also we needed to know what exactly the bodies upon which the restrictions will be applicable now the next question is why have they written the word other authorities because parliament is identifiable central executive ministers etc that are identifiable state legislature is identifiable state government is also identifiable local authorities municipal corporation panchayats can be identified so they are known that these are the bodies but still after writing all that why are we writing the word other authorities so as we know that in a welfare state a state is having different different kind of functions and the functions are very wide and expensive also welfare state ka matlab kya hai logon ka welfare the state is not just a law and order state the state has to do things for the overall welfare welfare of the people and therefore the state will have different different kind of functions and those function functionalities are dynamic also dynamic matlab by the period of time new functions can be created to the state for the state because the welfare of the people may require something new logon ka kalyan karne ke liye rajya ko naye tarike nikalne pad sakte hain zaruri nahi ki jo aaj kalyan kari kar rakhiye ja rahe hain wahi kalyan kari kritya aage bhi aayenge ho sakta hai koi nayi zaruraten naye kritya utpann utpann ho jaye kal ko there are some new types of activities involved or created by the state which it has to do for the people of india and therefore it is it was not possible it was not possible to rigidly define number 1 that what are the welfare functions that the state is performing at the particular point of time and also to perform all, all those functions the state cannot act only in those two three organs what written in article 12 the state may require to create some new kind of methodologies to perform its functions may require to perform its functions by new instrumentality new arms new arms can be created by the state to perform the functions ab zaruri nahi ki state sirf government of india ministries ke through perform kare state corporations bhi bana sakta hai companies ke through bhi perform kar sakta hai state can act as a businessmen also as per article 299 and 300 of the indian constitution so there can be different different functions to perform by different different methods and at one point of time it is not possible to make a complete list of what are the various organs of the states organ matlab arms of the state through which it performs its various functions and therefore we left the category open they left the category open aaj bhi at the present time also itna development hone ke baad bhi itna constitution samajhne ke baad bhi aaj bhi agar socha jaye kya aaj hum other authorities ko क्लोज कर सकते हैं और उसमें लिस्ट लगा दें जो भी 25, 30, 40, 50 जितने भी ऑर्गन हैं उनको लिस्ट लगा दें एंड से दैट इज इट कम्स अंडर द वर्ड स्टेट द आंसर इज नो बिकॉज वेलफेयर फंक्शन आर ऑलवेज डायनामिक एंड सिंस द वेलफेयर फंक्शन आर डायनामिक सो द मैथडोलॉजी यू आर 
using to for perform those functions welfare functions that also kept dynamic so you cannot make an exhaustive list today also or maybe after 50 years or 100 years because the reason being that you cannot tell or assure that only these are the bodies through which the state is performing its welfare functions so sirf ministries ya parliament ke through functions perform nahi honge sirf panchayats aur municipal corporation ke through functions perform nahi honge aur bhi bahut sare tarike ho sakte hain for example FCI food corporation of india a food corporation of india is an independent autonomous body aapka coal india limited ya fir oil and natural gas ongc these are certain organs which are being apart from the ministries power ministry oil and natural gas ministry and these ministries could have performed these functions lekin these functions are so wide so vast ye gas or natural gas oil explore karna these are such a vast function ki agar directly aap ministry ke under rakhoge to ministry usko manage kar hi nahi payega because it needed more technical approach more management approach and therefore we needed an autonomous autonomous body similarly you have to create a buffer stock of grain food grains and the other items and that could not be performed by the only by the ministry because the food ministry because food ministry or agriculture ministry has so many functions so uske liye humne independent autonomous body create kar diya that is fci fci ke through hum perform kar rahe hain ab fci kya kar rahi hai agar fci nahi to usko kaam ko ministries ko karna tha एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को करना था अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस काम के लिए लेकिन अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया जो कि स्टेट के फंक्शन परफॉर्म करे फॉर एग्जांपल जैसे अगर फसल ढंग से नहीं हुई और देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड देन एफसीआई वुड रिलीज द ग्रेन्स फ्रॉम द बफर स्टॉक सो व्हाट इज दैट दैट इज बेसिकली द वेलफेयर ऑफ द पीपल सो बफर फूड ग्रेन जो रखते हैं हम पिछले साल के जो एक्स्ट्रा क्रॉपिंग हुआ है उसको किसानों से खरीद कर हम एक बफर क्रिएट कर कर रखते हैं क्योंकि जब भी कहीं स्कैरसिटी होगी द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सब्सिडाइज फूड सो दैट इज द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट बट इट इज डूइंग थ्रू द एफ सी आई सिमिलरली यू विल फाइंड सो मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विच द स्टेट इज होल्डिंग एंड विच द स्टेट इज क्रिएटेड फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एंड देयर फॉर वी कड नॉट जैसे वो एन जी सी एफ सी आई या गेल है एक्सेट्रा अगर हमने 50-60 ऐसे मान लो आइडेंटिफाई कर लिए लेकिन क्या गारंटी है कोई नई फंक्शन जो स्टेट है वो परफॉर्म नहीं करेगा और नया ऑर्गेनाइजेशन कोई क्रिएट नहीं करेगा स्टेट फॉर फंक्शनिंग ऑफ दैट अब जैसे एन की बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अब वो तो चलो सरकारी नहीं है अब क्या गारंटी है कि अगर कल कल को जब रिसोर्स ज़्यादा हो जाए स्टेट के पास तो एन के तरह ही उसके एन के फॉर्मेट पर कुछ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर कुछ सोशल वेलफेयर करना शुरू नहीं करेगा इट कैन बी डन बाय द स्टेट इट कैन कंट्रोल एन एन अब उसको गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे एन नहीं बोलेंगे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जी ओ और वॉट एवर द नेम फिक्स बाई द सेंटर एंड इट कॉन परफॉर्म द सेम फंक्शन वॉट द एन जी ओज डन डूइंग सो वी नेवर नो वॉट द न्यू सेप द गवर्नमेंट कैन टेक to perform the functions welfare functions because the welfare functions are dynamic and they are circumstantial state therefore always has to keep their scope of opening the new thing or new arm to perform its function and if the definition is of state is closed then the scope of opening the new arm will not be there and therefore the state has to keep that scope open for creating new organs to perform its functions and therefore the word other authorities very smartly very wisely it has been kept there that is the far sightness of the framers of the indian constitution they knew and realized ki state different different forms mein apne functions perform karenge aur hum agar is definition ko close kar dein to wo jo alag forms hain to alag alag uh, jo create honge authorities तो फंडामेंटल राइट्स उनके ऊपर नहीं लगेगा मान लो स्टेट ने एफसीआई बनाया और अदर अथॉरिटीज वर्ड नहीं होता तो एफसीआई के ऊपर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी नहीं लगते एंड दैट विल बेयर द प्रॉब्लम अरोज बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर फॉर द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वाइसली रिटर्न द वर्ड अदर अथॉरिटीज जस्ट टू कीप दैट कैटेगरी ओपन
तो ये तो हो गया कि why we have kept the word other authorities. Now उसके बाद last point is what is the test for other authorities? Test कुछ तो होगा that for example how to realize that NCERT is state or not, BCCI is state or not. NCERT and BCCI are not considered to be state. Whether FCI is state or not, ONGC is state or not, they are considered to be state. So, its basic criteria is what is the test for identifying of a particular body to be state or not. So, its two tests are test of instrumentality and functionality. So, we will elaborate what is instrumentality and what is functionality. So, write down upon why the word the state. और कैटेगरी हैज बीन कैप्ट ओपन द वर्ड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन स्टिपुलेटेड एज वेलफेयर स्टेट एंड ए वेलफेयर स्टेट हैज डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्मड फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड सिंस द सोसाइटल नेसेसिटीज आर डायनामिक एंड सिंस द सोसाइटल नेसेसिटीज और रिक्वायरमेंट्स are dynamic comma necessities are dynamic comma the welfare functions of state also will be dynamic the state may be required to involve itself in several functions which otherwise may appear not to be the function of the state otherwise may appear not to be a function of the state it all depends upon the societal circumstances. It is not possible to exhaustively visualize, exhaustively visualize at one point of time as to what could be these function and consequently as to what would be the various modalities or method methodology by which the state will perform these functions. Had the definition of a state been closed, the new arms of the state, new arms of the state, which may be created by the state, may have been left out of the purview of the state. And fundamental rights and DPSP would not have been applicable upon such bodies. सो so प्रॉब्लम तो यही है कि अदर अथॉरिटीज को आप अगर नहीं इंक्लूड करोगे तो उन पर एफआर और डीपीएसपी नहीं लगेगा और स्टेट के इतने ज्यादा एक्सपेंसिव फंक्शंस हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशन बना रखे हैं स्टेट ने सो दे विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी सो दैट विल नॉट बी प्रॉपर सो राइट डाउन नेक्स्ट सेंटेंस इवन टुडे इट इज नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज ऑल पॉसिबल आर्म्स ऑफ द स्टेट which may be created all possible arms or instruments arms kelo ya instruments kelo all possible arms or instruments of the state which may be created in future and therefore the best way is to keep the definition open by using by using the word other authorities so ye to aapke shuru wale issues ho gaye ab next we have to understand what is तीन इशूज हैं आपके पास फर्स्ट इशू तो है व्हाट इज द फाइनल टेस्ट दूसरा है द जुडिशियल इशू ऑफ द जुडिशियल एवोल्यूशन ऑफ द फाइनल टेस्ट ये जो फाइनल टेस्ट आया उसका जुडिशियल एवोल्यूशन कैसे हुआ व्हाट आर द इनिशियल केसेस एंड देयर आफ्टर देन द लास्ट इज वेदर द जुडिशियल इज पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट अब ये जो पार्ट है जुडिशियल एवोल्यूशन इसका एक आउटलाइन तो हम देखेंगे बट अगर मोर डिटेल्स में इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द बुक्स बिकॉज ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाला टॉपिक अब नहीं रह गया है फिर भी लिटिल बिट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस तो उसके लिए एक आउटलाइन हम देखेंगे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कैसे कैसे हमने टेस्ट इवॉल्व किया बट फॉर द मेन पॉइंट यू हैव टू इज वॉट इज द फाइनल टेस्ट एज टू हाउ टू यू हाउ यू आइडेंटिफाई समथिंग to be part of other authorities usme i told you test mein i told you it is functionality functionality and the instrumentality test so this is what you need to understand what is functionality and instrumentality ab isme aap pehle teen cases ke naam likhe first one is ramanna 
Dayaram Sethi, R.D. Sethi, and others versus International Airport Authority, 1979 Supreme Court. दूसरा है आपका अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल टेस्ट है इसी केस में लिखा गया था भगवती चीफ जस्टिस रेट इन दिस फाइनल टेस्ट सो इन बोथ ऑफ दी दीज टू द भगवती जस्टिस इज गिवन एंड द फाइनल टेस्ट इज गिवन इन अजय हासिया केस और इन दोनों के ऊपर जो है एक जजमेंट दैट इज प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी दिस इज 2002 सुप्रीम कोर्ट इट वाज ए सेवन जजेस बेंच लार्जेस्ट बेंच ऑन दिस पॉइंट जो भी आप फॉलो करोगे इसी केस में जो लिखा गया है उसको आप फॉलो करोगे सेवन जजेस बेंच जजमेंट डिलीवर्ड बाय रूमा पाल जस्टिस इट वॉज फाइव एस टू टू मेजोरिटी पाँच जजेस फेवर में थे जजमेंट के और दो लोग अगेंस्ट में थे ये जो जजमेंट है प्रदीप कुमार विश्वास इन्होंने आपका आर डी सेट्टी और अजय हासिया के जजमेंट को अप्रूव किया है दे आर स्मॉलर बेंचेस थ्री जजेस टू जजेस उन सभी जजमेंट्स को अप्रूव किया है एंड दे आर क्लैरिफाइंग दो जजमेंट्स इन दिस केस सो अगर एग्जाम में आपको कुछ और याद भी ना आए तो इस केस को जरूर लिखिएगा और अजय हासिया जरूर लिखिएगा बिकॉज अजय हासिया वॉज द केस इन विच दर गिविन द फाइनल टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड फंक्शनैलिटी आर डी सेटी में भी था बट फाइनलाइजेशन वो क्रिस्टलाइजेशन इज इन अजय हासिया एंड द सेम टेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस सो लैंडमार्क जजमेंट अजय हासिया होगा एंड द लार्जर बेंच इज दिस ओनली प्रदीप कुमार सो फाइनल पॉइंट यू हैव टू टेक रीड फ्रॉम दिस केस ओनली सो ये जो अभी आपको बताया कि वाई वी हैव की कैप्ट दैट कैटेगरी ओपन That has been provided in this case also and Ajay Hasi also. So उधर हमने केस का नाम नहीं लिखा पर एग्जाम में आप चाहो तो लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो कि it was held that since because we are not having any other way क्योंकि हम मजबूर थे so we have kept the category open क्योंकि close करोगे तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो कि स्टेट होते हुए भी उसके परव्यू के बाहर चले जाएंगे सो फंडामेंटल राइट्स और डी पी एस पी को जो एक्चुअल प्रोटेक्शन चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा मान लो एफ सी आई वायलेट करता है ओ एन जी सी वायलेट करता है तो आपको फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज ओ एन जी सी इज नॉट स्टेटेड इन दैट केस इफ यू हैव कैप्ट दैट कैटेगरी ओपन देन ओनली द ओ एन जी सी एंड एफ सी आई आर पार्ट ऑफ दैट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट एंड दे आर स्टेट एक्चुअली देखो इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड फंक्शनैलिटी Uh, broadly you understand we would write six points upon this but broadly if you understand what do you mean by functionality ab jaise education ka ek example le lete hain the it is the duty of uh, state to provide the education uh, like various technical educations various uh, legal education medicinal education pharmaceutical education so ye state ki functionality hai state ki zimmedari hai so there are various government colleges for that of similarly there are private colleges also there for different areas in technical also in medical line also in various other things similarly when we are talking about uh, the coaching centers the coaching centers the they are providing coaching for the upsc ias exams and for judiciary exams actually that is what the area of government to provide the ट्रेनिंग फॉर दोज अब जैसे लॉ कॉलेजेस हैं उसमें लॉ फॉर ए प्रैक्टिसनर लॉ के आपको एडवोकेट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है उसी प्रकार से एक स्पेसिफिक एरिया भी होना चाहिए फॉर विच द जुडिशियरी स्टूडेंट्स वुड बी गेट प्रिपरेशन उधर आपको जुडिशियरी की प्रिपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाए सिमिलरली फॉर बी वगैरह में या फिर अदर कॉलेज में यू वगैरह का भी एरिया और कोचिंग टू बी प्रोवाइडेड बाई द स्टेट so that is not provided by the state in the colleges so various coaching centers are running so the co- these coaching centers are doing the functionality of fun- function of state which are performing by the private coaching centers so unka functionality ka link to coaching centers ka functionality ka link to hai state ke sath state would have do the education ka business function 
and the private coaching centers are performing so any educational institution as any private school private college private coaching center education is the function of the state so whatever private schools are being run they all are performing the function of education so they are having functionality link with the state but their only functionality will not do there has to be an agency or instrumentality test also और जब आप एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो द टेस्ट इज द बॉडी यू आर एग्जामिनिंग शुड बी एन इंस्ट्रूमेंट और एनी एजेंट ऑफ द स्टेट और इंस्ट्रूमेंट या एजेंट है कि नहीं उसके लिए टेस्ट क्या होगा एक टेस्ट होगा इन ऑर्डर टू सी वेदर यू आर इंस्ट्रूमेंट और नॉट वन टेस्ट विल बी दैट यू आर क्रिएटेड बाय द स्टेट आपको स्टेट ने क्रिएट किया था और आपका जो ऑटोनोमी है ऑटोनोमी मतलब इंडिपेंडेंस दैट वाज कन्फर्ड टू यू बाय द स्टेट सो यू वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट एंड योर ऑटोनोमस स्टेटस वाज कन्फर्ड बाय द स्टेट एंड द स्टेट हैज द पावर टू विदड्रॉ दैट स्टेटस एनी मोर स्टेट के पास पावर है कि जब मर्जी वो चाहे आपको वो डिजोल्व कर सकती है और आपका जो स्टेटस है ऑटोनोमी वाला वो वापस ले सकती है तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के केस में ये लागू होगा डेट द स्टेट क्रिएटेड दैम द आंसर इज नो बिकॉज दे हैव क्रिएटेड देयर सेल्फ द स्टेट हैज नॉट क्रिएटेड दैम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड देयर ऑन दे हैव नॉट सीक टू टेक द परमिशन फ्रॉम द स्टेट और परमिशन है भी जिनके पास तो दे हैज नॉट क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज सच अब ओ को स्टेट ने क्रिएट किया बाय मेकिंग द स्पेशल एनैक्टमेंट इन टू द पार्लियामेंट एफ को स्टेट ने क्रिएट किया बाय मेकिंग ए स्पेशल एनैक्टमेंट इन टू द पार्लियामेंट बी को स्टेट ने नहीं क्रिएट किया दे डो नॉट मेक एनी स्पेशल एनैक्टमेंट एन सी आर टी वॉज नॉट क्रिएटेड बाई द स्टेट बाई स्पेशल एनैक्टमेंट सो दीज वेरियस ऑर्गन वर क्रिएटेड एंड सम वर नॉट क्रिएटेड दूसरा द स्टेट हैज द फुल फाइनेंशियल कंट्रोल फुल फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब आपके लिए फुल फंडिंग कम्स आउट ऑफ द स्टेट टोटल फंडिंग मतलब जो भी आपके खर्चे हैं ऑल दैट इज गिवन बाय द स्टेट सो दैट इज नॉट द केस विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स दे आर नॉट गिविंग एनी फंडिंग उल्टा टैक्स वगैरह वो देना पड़ता है उनको इन कोचिंग सेंटर्स तो एक तो हो गया फुल फाइनेंशियल कंट्रोल जो टोटल फंडिंग सरकार दे रही है तो बी को भी फंडिंग सरकार नहीं देती एन को भी सरकार फंडिंग नहीं देती ओ एन वगैरह को फंडिंग सरकार टोटल नहीं देती क्योंकि अपने फंड्स वो खुद जनरेट करते हैं बट द ऑटोनोमस स्टेटस इज ग्रांटेड बाय द स्टेट अब फिर अगर फुल फंडिंग नहीं है फुल फंडिंग नहीं है तो एटलीस्ट एटलीस्ट ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल टोटल फंडिंग आपको मान लो स्टेट नहीं दे रहा बट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल फिफ्टी सिक्सटी परसेंट इज डन बाई द स्टेट दैट कौन दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड ग्राउंड टू दैट इट इज ए स्टेट मान लो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है कुछ भी फंडिंग स्टेट नहीं दे रहा लेकिन द स्टेट हैज क्रिएटेड यू एंड गिव यू द ऑटोनोमी एंड साथ में दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मीन्स दैट द डायरेक्टर और द चेयरमैन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन will be appointed by the state and the state has the power to remove him and appoint any other person the director or the chairman of that organization or the other working members of the organization shall be appointed by the state and the state has the power to remove them on certain grounds to so, ab agar financial control na bhi ho dekho ye sare grounds ek sath dekh jayenge जरूर नहीं है कि ये सारे के सारे ग्राउंड फुलफिल होने चाहिए फाइनेंशियल कंट्रोल अगर नहीं भी है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल भी नहीं है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल भी नहीं है कुछ फाइनेंशियल सोर्सिंग स्टेट से नहीं है फिर भी यू आर ऑटोनोमी यू आर इंडिपेंडेंस यू आर क्रिएशन यू ओर टू द स्टेट प्लस द स्टेट हैज द पावर टू टू टेक इट फ्रॉम यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेक बैक द ऑटोनोमी एंड ऑल्सो द स्टेट हैज द स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन द फॉर्म दैट it can appoint the important officials of that organization and it can remove those officials obviously on certain grounds if that kind of control is there plus the function being is performed by that body is is the same as the state performs then it will be called state so ye panch che test hain jo jo ki ajay hasiya mein supreme court ne lay down kiya tha ab jaise humne private इंस्टीट्यूशन और कोचिंग का एग्जाम्पल लिया था दे आर डूइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट वॉट द स्टेट डज दे आर डूइंग फंक्शनैलिटी बट देर नॉट क्रिएटेड बाई द स्टेट 
इट इज नॉट द एनेक्टमेंट बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड कोचिंग सेंटर ऑब्वियसली इवन दो दे हैड गॉट रजिस्टर्ड और वॉट एवर तो दैट इज द नॉर्मल लॉ विच दे हैव टू फॉलो और कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है मान लो रजिस्ट्रेशन चलो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर करा लिया आपने बट अदरवाइज दैट इज डज नॉट मीन दैट यू आर क्रिएटेड बाय द स्टेट क्रिएटेड मतलब स्टेट ने स्पेशल लॉ बनाकर आपको क्रिएट किया है और उनका फुल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल भी स्टेट से नहीं आता स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल भी स्टेट का नहीं है कुछ भी फंडिंग नहीं देते वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी नहीं है स्टेट का उन पर दे कैन नॉट अपॉइंट द प्रोपराइटर दे आर टीचर्स दे कैन नॉट अपॉइंट अदर ऑफिशियल्स देयर बिकॉज दे आर द इंडिपेंडेंट बॉडी एंड दे आर डूइंग बिजनेस अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन जी सो दैट इज ए बिजनेस एक्टिविटी इवन दो दे कैन रेगुलेट और कंट्रोल बाय आर्टिकल नाइनटीन सिक्स बट दे कैन नॉट टेक बैक देयर एटोनोमी स्टेट कैन नॉट टेक बैक देयर एटोनोमी ऑटोनोमी एज लॉन्ग एज दिस कोचिंग सेंटर और देयर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड देयर फॉर दिस कोचिंग सेंटर आर नॉट द स्टेट उसी तरीके से जी टेलीफिल्म केस में बीसीसीआई को लेकर प्रॉब्लम उठा था कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं सो so, बीसीसीआई को भी इसी तरीके से एग्जामिन किया गया कि फंक्शनैलिटी तो है क्योंकि स्पोर्ट्स के जो फंक्शन हैं वो स्टेट कंट्रोल करती है स्टेट करवाती है स्टेट रेगुलेट करती है इन हॉकी इन इंडियन हॉकी फेडरेशन इंडियन हॉकी फेडरेशन इज स्टेट बिकॉज उसका पूरा क्रिएशन उसका पूरा फाइनेंसिंग उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ स्टेट के हाथ में सो इन इंडियन हॉकी फेडरेशन इज स्टेट बट बीसीसीआई क्रिकेट इज नॉट स्टेट बिकॉज फंक्शनैलिटी इज द सेम बट इट इज नॉट क्रिएटेड बाई द स्टेट फाइनेंशियल कंट्रोल कुछ भी नहीं है ना फाइनेंशियल फंडिंग है नॉट इवन टू ए सिंगल मनी पैनी उनको कोई भी फाइनेंशियल एड स्टेट से नहीं मिलता प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी नहीं है उनका सो दैट दे कैन अपॉइंट और दे कैन रिमूव एनी अथॉरिटी इन द बी सी आई बी सी सी आई और चेयरमैन अगर वो स्टेट होते हैं इफ इट फॉल्स इन टू द प्रव्यू ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट कैन इजिली रिमूव एंड अपॉइंट सम वन एल्स इफ द फंक्शनिंग इज मेल फंक्शनिंग बट फॉर रिमूविंग दिस फ्रॉम देयर पोस्ट दे हैव टू टेक फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट बिकॉज इट इज नॉट फॉल इन एंड टू द प्रव्यू ऑफ द स्टेट जैसे कि श्रीनिवासन को हटाने के केस में कोर्ट के ऑर्डर पर हटाया गया था चेयरमैन and it was clearly said that they it is not state so this is how you have to exam so kisi bhi organization ko bata de batana ki ye state hai ki nahi to usme dekhna humko examination karna padega dekhna padega uske bank ke statements dekhna uska administration kaise appoint hota hai wo sari details dekhna वैसे तो books mein likha hai ki which is state and which is not state jisme supreme court ne keh diya ki ye state hai ki nahi us tarike se to aapko pata hi hoga तो उसकी तो एक लिस्ट है बट अगर कोई न्यू थिंग है जो न्यू बॉडी है उसको एग्जामिनेशन करना है तो एग्जाम एग्जामिन करना पड़ेगा दीज पैरामीटर्स तो उसके लिए ऑल द डिटेल्स ऑफ फैक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड विदाउट दैट यू कैन नॉट एग्जामिन दीज पैरामीटर्स सो विदाउट एग्जामिनिंग दीज पैरामीटर्स यू कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट श्योर एज टू वेदर दैट बॉडी इज स्टेट और नॉट अब एनसीआर कोई सोच भी नहीं सकता कि था कि ये स्टेट नहीं होगी बट इन एक्चुअली एन सी आर टी इज नॉट स्टेट एन सी आर टी की किताबें हम पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में हर जगह सो so, सब ये सोचते थे दैट इज इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट बॉडी बट एक्चुअली इट इज नॉट एन स्टेट सिमिलरली इट इज अबाउट द बी सी सी आई सो राइट डाउन अजय हासिया वर्सेज खालिद मुजीब नाइनटीन एट्टी वन सुप्रीम कोर्ट दैट इज दैट वॉज डिलीवर्ड बाई भगवती जस्टिस द गाइडलाइंस विद रेस्पेक्ट टू the functionality and the instrumentality test were laid down first one the functions of the said organization should be akin akin matlab similar to state function should be similar to the state functions that is what called functionality test then the second point is the entity should be totally funded by the state that is there should be a complete state control upon the finances of the entity then the third point is if there is no total funding then at least a major financial share should be contributed by the state that is there should be a deep and pervasive financial control of the state there should be a deep and pervasive financial control of the state then the fourth point if there is no financial control of the state 
then there should be a strong administrative control that is the head of the entity should be appointed by the state and the state should have the power to remove such person so agar financial control state ke paas nahi hai to administrative power state ke paas hone chahiye so jaise director or managing director should be appointed by the state and the state has the power even to remove that person so in that ways the administrative control is there similarly the other officials entity are appointed by the state then the next point is the state should have created the entity and should have granted autonomy to it and the state has the power to take back the autonomy jaise ongc wagaira hai they are not having any direct control but their autonomous status granted by the state and the state has the power to take back the autonomy or maybe so state ke paas hi power hai unke autonomy status le le wapas so state has the power to create and state has the power to destroy it. if that is the situation then it is also considered to be state then write down in the next paragraph it was held in pradeep kumar biswas pura case likhwaya tha already pradeep kumar biswas that the guideline laid down above are to be examined in totality the guidelines are not exhaustive and in order to examine whether an entity is state or not the entire ad- administrative and financial as well as functional aspect of entity has to be examined so basically what they are saying is if you want to examine suppose take the example of bcci isme case bhi likh lo aap sath mein that is g telefilms versus union of india 2005 supreme court it was five judges bench and the judgment was delivered by n santosh hegde justice in this case the question was whether the bcci is a state or not board of cricket control of india is a state or not ab yahan par as per guidelines in the ajay kumar has ajay hasia and pradeep kumar viswas what will you do you have to find out as to how the bcci was created so jo chhe guidelines hain isme usse dekhenge ab we have written the five points usme do guidelines are written together in a single point so otherwise they are six so for bcci you have to find out as to how the bcci is created was created whether the state has conferred the autonomy and it can withdraw the autonomy then number 2 you have to examine if the state has not created it then does the state have the administrative control means the appointment of head of the bcci is done by the state and the state can remove him then number 3 if that is also not there then you will examine as to what is the extent of state controls on finances of bcci is it totally state funded if not then the if major expenses of bcci is borne by the state or not if not then as far as, as far as functionality is concerned then obviously it is sport function then it is a state function but only functionality test is not sufficient after the functionality test if it is found that it is not created by the state and autonomy is not confirmed by the state by the state the state does not have the any administrative control upon the bcci and number 3 the bcci has got its own sources of funding and the state does not fund at all provides funds at all to the bcci to na to financial control hai na administrative control hai to sirf sirf functionality link ke basis par bcci cannot be the state so write down bcci was found not to be having any financial support from the state nor does the bcci enjoy the autonomy conferred by the state nor was it created by the state nor is there any administrative control of the state and hence bcci was held not to be the state and hence bcci was held not to be state usi prakar se ncrt ke liye do cases likh lo chandramohan khanna versus ncrt 1991 supreme court 
then Lieutenant Governor of Delhi vs. V.K. Sodi, 2007, Supreme Court. In both these cases, it was held that NCRT is not state. The same test was applied here also, just BCCI ka test, the same test, and held that NCRT is not state. State ka sirf policy control jarur hai NCRT par. That what kind of test books have to be published. So that much of control is there. NCRT kis tarah ki book banai ki kis tarah ki chapter sunge. That much regulation is there. But otherwise no other control is there. BCCI wale case mein bhi G Telefilms mein bhi state ka ye control jarur hai. Man lo India Pakistan ke beech mein koi problem hai. Then the state can control that BCCI will not play matches with Pakistan. So that much control is there. Suppose there is threat of terrorist attack upon the stadium. So the state can control that in that stadium the match will not held. So that kind of regulation and control is there. But that does not give the finance, finances or administrative control. So usse financial or administrative control nahi ho jata. Because national security or national security etc. Ke basis par utna to, ya relations ke basis par that much control by the state will always be there but nothing beyond that. Here also what kinds of chapters and textbooks has to be published that was upon that the control will be there but nothing beyond that. And therefore the NCRT is not held not to be a state. So now you have to test in every case. You have to test in three or four things. Karna Ek First one is functions. Function of that organization. State ke jaisa function hai ki nahi. Functionality test normally it will be there. In major cases functional as functional normally it will be there as of the state. Dusra administrative control hai ki nahi. Aur kitna hai. Agar administrative control hai to kitna hai. Or then autonomous status hai. So what is it? Was it conferred by the state? and was the state can take it back and the last one is extent of the financial control ho sakta hai ki administrative control na ho autonomous status of appointment bhi na ho lekin the state is being doing the fi total financial total financing or maybe majority of the financing then also it will be called state but if neither of them is there but if neither of these is not there then mere upon the functions Merely because of the functions, you cannot call it state. So that is the final test you have. So this part is over. We would continue with the next part is the judiciary state into the next lecture. Thank you for watching the lecture.